。静云，这是贺公子，你替我好好伺候他，伺候的好，之后还重重有赏。王爷，一定让他照顾好。哎呀，美人！现在全国上下都在通缉你，这里最安全。等外面风声小了，我定会派人送你回北漠国。啊啊，不碍事，不碍事。来，美人，坐坐坐。小天菊，嘿嘿嘿，怎么样了？我的人回来禀报，说鹤蛇找着了，在烟红阁。什么？而且是贺连臣带他去的。没想到这贺连臣居然有几分胆量，居然敢把他带到烟红阁。不过这燕红阁确实人多眼杂，不会有人注意到他。既然已经锁定了他的位置，眼下赶紧让你哥哥前去速速抓获他，不然不知道这贺蛇又会闹出什么事端。王爷，您的信。我的信？谁寄来的信呀、啊？我看看啊。你笑什么？是慕白先生。慕白先生，是我秦毅的恩师，他现在就在北漠国。那他说什么了？你看，爱徒贺连轩亲启，为师在北漠国听说了贺舍赶赴大炎的消息。贺舍此人性格顽劣，又是好色之徒。此去大言，吾担心毕生祸端。若贺舍在宫中惹了麻烦，轩儿切记不要将其下狱为质，更不要伤其性命，务必保证贺舍能够顺利离开大言。你这师傅可真够厉害的呀，要我们保护贺舍离开大言。李儿莫急，往下看。据为师近日观察，北漠国境内似有异动，与大炎交界处经常有军队集结，恐怕已是未雨绸缪，厉兵秣马。如果因为伤了贺舍，而让北漠国人找到了出兵的机会，恐怕大炎边境将再无宁日。此事事关重大，关乎国运，百姓之安危，轩儿务必谨。慕白顿首，原来如此。师傅的话一定有道理。眼下，贺舍是朝廷要犯，城中各个关卡一定会严防死守。问题就是，如何将贺舍顺利逃出？顺利的逃出去。我听说，贺连臣是让青影服侍贺。青影最近偶感风寒，贺舍又是一个贪生怕死之。倘若我们将风寒说是一种瘟疫，他一定会火速出逃。但关键就是，如何让他相信这场瘟疫是真的？有了。青云国师，好久不见。燕王，别来，无恙啊！我的事，燕王放心，贫道定不负所托。<笑>